ముఖ్యంగా గత ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి జరుగుతున్న అమరావతి రైతుల పోరాటంలో ఆఖరికి అన్ని అస్త్రాలు అయిపోయి ఇప్పుడు పోలీసులు కేసులు పెట్టే అస్త్రాలని కూడా మహిళల మీద వదలడం అన్నది నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఎందుకంటే దీన్ని ఏ రకంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నది కూడా మాకు అర్థం కావట్లే ఎందుకంటే మొన్న ఏదైతే మహిళలందరూ కూడా రోడ్డు మీదకు వచ్చి మార్నింగ్ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో వెళ్ళి పూజలు చేసే టైం దగ్గర నుంచి అక్కడ దుర్గాదేవి బొమ్మలు పగలు కొట్టడం కానీ విగ్రహాలు పగలు కొట్టడం అది మీన్ ఫ్రేమ్స్ పగలు కొట్టడం కానీ వాళ్ళు తీసుకెళ్లిన పసుపు కుంకాలు నేలపాలు చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా పోలీసులు దుశ్చర్యలుగా భావించుకొని వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడే సందర్భాన్ని ఇంకా మర్చిపోకముందే అదేవిధంగా విజయవాడ నడి వీధుల్లో బందర్ సెంటర్ దగ్గర బందర్ రోడ్లో ఏదైతే ర్యాలీ చేశారో ఆ రోజు చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా పదకొండో తారీఖున జరిగిన ఇష్యూని కూడా మనం ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకుంటే ఆ రోజు వందలాదిగా మహిళలందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా అంటే నేను ఆ రోజు చాలా శాంతియుతంగా జరుగుతున్న ఒక ర్యాలీని డిస్టర్బ్ చేసి మహిళా పోలీసుల చేత అదేవిధంగా పురుష పోలీసులు అంటే జెంట్ పోలీసుల చేత కూడా ఆ రోజు వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయించి వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లకి ఒక తీవ్రవాదుల్ని మార్చినట్టుగా ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇంకొక స్టేషన్కి ఇంకో స్టేషన్ నుంచి ఇంకో స్టేషన్కి మార్చడమే కాకుండా వాళ్ళందరినీ రిలీజ్ చేయాలంటే కనుక వాళ్ళ నేమ్స్ అన్ని ఆ రోజు తీసుకోవడం జరిగింది అంటే నేను ఆ రోజు చాలా మందిని ఆరున్నర తర్వాత కూడా వదిలిపెట్టకపోతే ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఆ రోజు నేను కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షిని అందుకే దీని మీద ఇంత పర్టికులర్గా మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఆ రోజు నేను కూడా డిఎస్పీ గారితో మాట్లాడినప్పుడు లేదమ్మా జస్ట్ మేము నేమ్స్ తీసుకుంటాం అంతకుమించి మేమేమీ చేయమంటే మళ్ళా ఇది ఒక ప్రివెన్షన్గా మేము తీసుకుంటాం మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న ఏదైనా జరిగితే మళ్ళీ మాకు కొంచెం ఆధారాలు ఉండాలి కదా దాని ఒక్క బేస్తోనే లేదు రేపు పొద్దున్న ఏదైనా వీలు కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు వదిలేరు అన్నది మాకు సాక్ష్యం ఉండాలి కదా దాని గురించి మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం తప్పితే మేము ఎటువంటి కేసులు కూడా పెట్టము అని ఒక డిఎస్పీ స్థాయి వ్యక్తి కూడా మాతో చెప్పడం జరిగింది కట్ చేస్తే ఇంకా ఆ గాయాలు ఇంకా మానలే ఇంకా ఆ రోజు వాళ్ళు కొట్టిన దెబ్బల గాయాలు కానీ ఇంకా హాస్పిటల్లో ఉన్న మహిళలు కానీ రోడ్డు మీదకి ఇంకా తిరిగి వాళ్ళ ఇళ్ళకి చేరుకోకుండానే ఈ టైంలో ఈ మీన్ వైల్లోనే మనం చూస్తే సుమారుగా మహిళల మీద త్రీ ట్వంటీ త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ఫార్టీ వన్ త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసులు అసలు ఈ కేసులన్నీ కూడా నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్స్ అసలు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్స్ అంటే వాళ్ళు కేసులు బుక్ చేసే పరిస్థితి అక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ అయింది అసలు అంత క్రియేషన్ ఉందా అక్కడ అంటే మహిళల్ని భయభ్రాంతులు చేయాలి ఏదైతే ఉద్యమకారులు బయటకు వచ్చి మాకు ఇది న్యాయం జరగాలని చెప్పి మహిళలందరూ బయటకు వచ్చి ఈరోజు ధర్నా చేసే కార్యక్రమంలో వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళని భయందోళనకు గురి చేయాలని ఒకే ఒక కారణంతో ఇటువంటి నాన్ బెయిలబుల్ కేసెస్ని అల్లర్లు సృష్టిస్తున్నారు వీళ్ళు ఎవరైనా గూండాలా అండి వీళ్ళు ఎవరైనా తీవ్రవాదులా వీళ్ళు ఎవరైనా అల్లరు సృష్టించే రౌడీ షీటర్సా అటువంటి వాళ్ళందరి మీద పక్కన పెట్టుకొని రోడ్డు మీదకి కోర్ట్ నల్ల కోర్టు వేసుకుని వచ్చిన లాయర్ మీకు రౌడీ షేటర్లా కనిపిస్తున్నారు అల్లరు సృష్టించే వాళ్ళలా కనిపిస్తున్నారా స్టెత్కు స్టెతస్కోప్ వేసుకున్న డాక్టర్ ఈరోజు మీకు అల్లర్లు సృష్టించే రౌడీలా కనిపిస్తున్నారా ఎంప్లాయీస్ చదువుకున్న పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజు లేడీస్ అందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ అంటారు పక్కన పెట్టండి ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్స్ని ఎంప్లాయీస్ని కూడా ఈరోజు రౌడీ షీట్ల కింద మీరు భావించుకొని వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టమే కాకుండా వాళ్ళ పాస్పోర్ట్స్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తామని చెప్పే పరిస్థితి దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితి ఈరోజు ఇది వచ్చిందంటే రాష్ట్రంలో నిజంగా మనం ఎక్కడున్నామని నేను మా ప్రశ్నిస్తున్నా నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ఇదే విధంగా ర్యాలీలకి కూడా అనుమతి లేదు అనుకుని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో అవంతి శ్రీనివాస్ గారు అక్కడ ర్యాలీ చేశారు నో ఇష్యూ నో కేస్ మొన్న చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ద్వారపూర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయన ఒక ర్యాలీ చేశారు నో ఇష్యూ నో కేసు పైగా ఆయన నోటికి వచ్చినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని బూతులు తిడతా ఉంటే కొన్ని కొన్ని మా సంస్కారం అడ్డొస్తుందండి ఆ సంస్కారం అన్నది కనుక మా కార్యకర్తలు కొంచెం పక్కన పెట్టి మాట్లాడితే ఆ మాటల తూటాలకి మీరు ఉరేసుకుని చావాలి మేము మాట్లాడలేక కాదు చేత కాక కాదు మా కార్యకర్తలు కానీ మీరు వాడుతున్న భాష ఎటువంటిది అసలు ఆయన మీద సుమోటా కింద ఇటువంటి కేసులన్నీ కాదు ఇంకా బలమైన కేసులు పెట్టి లోపల వేసే పరిస్థితి మనకు తెలుసు మనకు ఉండాలి ఈరోజు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆ రోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అధికార పక్షంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సీఎంగా స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తిని ఉరేయాలి అని చెప్పి ఇదే ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాట్లాడిన సందర్భాన్ని కూడా ఈరోజు నేను
ఇంకొకటి ఇందులో లాసిక్ ఉందండి వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలకి కానీ వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేస్ లీడర్స్ లో ఒక బాగా నాటుకుపోయింది ఏంట్రా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎవరు ఎంత గట్టిగా తిడితే వారికి అన్ని పెద్ద పదవులు వస్తాయి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు కూడా అంత పెద్ద పదవే వస్తుందేమో అనుకొని గట్టిగా తిట్టినట్టున్నారు నిన్న కాక మొన్న పృథ్వీరాజ్ గారి సంగతి చూసాం ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ గారు ఆయన కూడా అంత గట్టిగానే తిడితేనే ఆయనకి ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ ఇచ్చారు ఏంటి కనీసం ఆయన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఏమీ తెలియకుండా ఈరోజు టీటీడీని కూడా ఈరోజు తీసుకొచ్చి వీధిలో పెట్టే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చి తీసుకొచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇలాంటి కేసులన్నీ మరి వాళ్ళ మీద ఎందుకు పెట్టలేదు ఈరోజు మా కరకట్ కమల్ హాసన్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఏం చేసినా నిజంగా మహానటుడు చేసిన మహానటి అని మొన్న సినిమా వచ్చింది కానీ ఈయన పేరు పెట్టి మహానటుడు అని పెట్టి ఈయన హీరో కింద పెట్టాలి మా కరకట్ కమల్ హాసన్ గారిని మరి ఆయన మీద కూడా ఈరోజు ఇవే కేసులు పెడుతున్నారా అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవే కేసులు పెట్టి ఆయన పాస్పోర్ట్ కూడా మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తారా మీరు క్యాన్సిల్ చేయాలి పాస్పోర్ట్లు క్యాన్సిల్ చేయాలి నాన్ బెలబుల్ వారెంట్లు పెట్టాలి అనుకుంటే ఈరోజు జైల్లో ఉండాల్సింది ఎక్కువ మంది వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేలు లీడర్లే ఇక ఈ ఇష్యూని అంటే మహిళల్లో భయం తోలే నేను మొన్న కూడా చెప్పాను మహిళలు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అపర కాలులు ఎందుకే మాట చెప్తున్నానంటే మీరు ఎంత రెచ్చగొడితే అంత వేగంగా బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్న మహిళల్ని ఈరోజు రెచ్చగొట్టుకుంటున్నారు నేను ఇది అయిన తర్వాత ఈ కేసులు పెట్టిన తర్వాత కొంతమంది మహిళలతో మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా అండి క్యాన్సిల్ చేస్తే క్యాన్సిల్ చేయనియండి మేము ఇక్కడ ఉండే పోరాడతాం మా ఊర్లోంచే మమ్మల్ని పంపించేయలేరు కదా మాకు న్యాయం గురించి మేము పోరాడేటప్పుడు ఎన్ని త్యాగాలకైనా మేము సిద్ధం అని చెప్పి ఈరోజు మహిళలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి మళ్ళీ పోరాటానికి సిద్ధపడుతున్న ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా లోకానికి నా తరపున హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే మహిళలు తలంచుకుంటూ సాధించలేని దేదీ లేదు ఈరోజు అమరావతి రైతుల విషయంలో మహిళలు చేసిన ఇనిషియేషన్ చూస్తే నిజంగా చాలా ముచ్చట అనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఇంక నిన్న మనం చూసుకుంటే ఉమెన్ కమిషన్ వచ్చారు జాతీయ ఉమెన్ కమిషన్ సుమోటాగా తీసుకుని ఎవరు పిలవలేదండి మేము ఎవరం పిలవల లేదు అంటే ఎవరు కంప్లైంట్ పెట్ల దయచేసి గ్రహించుకోవాలి ఉమెన్ కమిషన్ జాతీయ ఉమెన్ కమిషన్ ఫేస్బుక్స్లోని ట్విట్టర్స్లోని అదేవిధంగా మన మీడియాలోని మహిళల మీద జరుగుతున్న ఆకృత్యాలని స్వయంగా చూసి వాళ్ళ బాధపడి సుమోటాగా స్వీకరించి వాళ్ళ బృందాన్ని ఈరోజు ఇక్కడికి పంపిస్తే ఆఖరికి ఆ బృందం కూడా ఆ విలేజెస్లో తిరిగే పరిస్థితిని కల్పించకుండా ఉన్న దౌర్భాగ్యపు గవర్నమెంట్ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఎందుకనంటే ఆ కమిషన్ దగ్గరికి రావాలి అనుకుంటే చాలామంది రోడ్ల మీదకి రావాలి మహిళలందరూ కానీ నువ్వు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించి వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేసి చాలామంది మహిళల్ని ఆ వాళ్ళ దగ్గర కూడా రానివ్వకుండా చేసే పరిస్థితి నిజంగా ఈరోజు మీకు మై నీకు మహిళల మీద గౌరవం ఉంది మహిళలు అంటే మహిళల పట్ల నీకు అంత అపారమైన నమ్మకం ఉంది మహిళలకు మేము ఏమి అన్యాయం చేయలేదని నీ మనసాక్షి చెబితే ఈరోజు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఎందుకు విధిస్తున్నావు వన్ ఫార్టీ పండుగలు చేసుకొని ఈరోజు గొబ్బెమ్మలతోనీ సంక్రాంతి ముగ్గులతోని కలకల్లాడాల్సిన రోజు పల్లెలు పోలీసుల కవాతులతోని పోలీసుల తాలూకా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ల తాలూకా మోతలతో ఈరోజు మారుమోగుతుందంటే ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఎప్పుడైనా చూశారా నేను జయనాలకి సై స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఇన్ని రోజుల్లోని మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితి చూసారా సంక్రాంతి టైంలో ఐదు సంవత్సరాలు సంక్రాంతి తాలూకా పండుగ సంక్రాంతి సంబరాలు చేసుకుంటామని మూడు రోజుల పాటు గ్రామాన్ని అంతటినీ ఒక్క చోట చేర్చి సంక్రాంతి సంబరాలు చేయించిన మహానుభావుడు అండి చంద్ర మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అటువంటిది ఈరోజు సీన్ రివర్స్ చేసి సీన్ రివర్స్ చేసి పోలీసుల కవాతులతో ఈరోజు సంక్రాంతి పండుగను చేస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని ఏమనాలి ఆఖరిక జాతీయ కమిషన్కి సంబంధించి మహిళలందరూ ఏకకంఠంతో ఒక గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసుకొని మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేటట్టు మనం చేయాలి అనుకుంటే కనుక కమిషన్ సభ్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం మన గోడు వినిపించాలి అని చెప్పి వాళ్ళందరూ సంఘటితంగా ముందుకు వెళ్తే టైం వేస్ట్ చేయడమే కాకుండా ఇక్కడ స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ మహిళల్ని కించుపరిచే విధంగా మాట్లాడడం అనేది నిజంగా చాలా సిగ్గుపడే సందర్భం వాసిరెడ్డి పద్మ గారిని నేను ఒక మాట అడుగుతున్నా వాసిరెడ్డి పద్మ గారు మీరు ఇంకా వైఎస్ఆర్సిపి అధికార ప్రతినిధి కాదు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఈరోజు ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ఓ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ఈరోజు స్టేట్ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ కమిషన్ చైర్మన్గా మీరు ఒక పార్టీ మీటింగ్ కూడా అటెండ్ అవ్వకూడదు దానికి ఒక సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి పార్టీకి సంబంధించి మాట్లాడకూడదు మీరు గవర్నమెంట్ ఏదైనా చేస్తే స్ట్రైట్ అవే గవర్నమెంట్ని కూడా క్వశ్చన్ చేసే అత్యధికమైన అధికారం ఉన్న పోస్ట్ అది అటువంటిది ఆ పోస్టులు నలుగురు మహిళలకి న్యాయం చేయాల్సింది పోయి మహిళల్
అంటే మనం ఏదో అంటారు కదా మన ఇంట్లో ఎలాగూ మన స్టేట్ మహిళా కమిషన్ స్పందించకపోతే ఆబ్వియస్లీ జాతీయ మహిళా కమిషన్ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటే మీకెందుకు భుజాలు తడుక్కుంటున్నారు గుమ్మడికి వెళ్తాం కంటే మీరెందుకు భుజాలు తడుక్కుంటున్నారు వాళ్ళ బాధరాలు చెప్పుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా రకరకాలుగా కామెంట్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా దౌర్భాగ్యం వాళ్ళు ఏదో గ్రూప్స్లో పెట్టుకొని ఆ గ్రూప్స్ని ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటే దాన్ని కూడా తప్పు పట్టే పరిస్థితి వస్తుంది ఎస్ మీరు మీరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళే పరిస్థితి కల్పించట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు సంఘటితమై మహిళా కమిషన్ ఎక్కడికి వస్తున్నారు ఇది అఫీషియల్ టూర్ అండి జాతీయ మహిళా కమిషన్ తాలూకా అఫీషియల్ టూర్ అఫీషియల్ టూర్ కనుక్కొని చెప్పకర్లా గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేయాలి జాతీయ మహిళా కమిషన్ ఈ టెంటేటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తుంది మినిట్ టు మినిట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తుంది ముందు టెంటేటివ్ ఇస్తుంది తర్వాత మినిట్ టు మినిట్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది ఆ మినిట్ టు మినిట్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరు తెలుసుకోకర్లేదు అండి అభ్యాసులీ ప్రెస్ దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ వరకు రిలీజ్ చేయాలి ఇది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి మహిళలు వాళ్ళకి నష్టం కలిగిన మహిళలు కానీ వాళ్ళని ఇబ్బంది పడే మహిళలు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉంది ఏ మీకేనా బావ ప్రకటీకరణ స్వేచ్ఛ ఏ మాకు లేదా ఇప్పుడున్న మహిళలకి జేఏసీకి లేదా అండి భావ స్వేచ్ఛీకరణ ప్రకటన అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద రాళ్ళు వేయటానికి భావ స్వేచ్ఛీకరణ ప్రకటన అనేది రాజ్యాంగం నుంచి బయటకు వచ్చింది మీకు ఈరోజు మహిళా కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా మహిళలు మా మా కష్టం ఇది చెప్పుకోవడానికి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ లేదు మాకు ఇక పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే రెండు రకాల చట్టాలు ఉన్నాయండి ద మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజ్యాంగంలో రెండు చట్టాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు చట్టాలు ఏంట్రా అంటే ఒకటి వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలకు అనుగుణంగా చట్టం ఇంకొకటి దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న చట్టం జేఏసీ వాళ్ళకి వ్యతిరేకమైన చట్టం జేఏసీ వాళ్ళు చేస్తే తప్పు జేఏసీ వాళ్ళు ధర్నా చేస్తే తప్పు వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెడతాం అదే వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు కండువాలు వేసుకొని బూతులు మాట్లాడుకుంటూ ఇంకా నోటికి వచ్చినది పదజాలం ఉపయోగించలేని ఆడవాళ్ళు వినలేని పదజాలను ఉపయోగిస్తున్నా కూడా వాళ్ళ మీద నో కేస్ నిన్న చూసాం కాకినాడలో ఆల్ ఆఖరికి కర్రలు పెట్టి అంటే ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఈరోజు పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటేనండి నిజంగా నవ్వు వస్తుంది ఆ నవ్వులో కూడా చాలా బాధ ఉంది ఎందుకంటే ఒక ఎమ్మెల్యే పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి కర్రలు సీసా పెంకులు లేదు అనుకుంటే రాళ్ళు అని పెట్టుకొని కార్యకర్తలని కాపలా పెట్టుకొని బయట పోలీసులను కాపలా పెట్టుకొని ఇంట్లో కూర్చునే పరిస్థితి ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉండి రోడ్ల మీదకి జనాల మధ్యలోకి వెళ్ళలేని నీ ఎమ్మెల్యే గిరి ఎందుకయా ఒక్కసారి ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓటేస్తే మీరు గెలవలే ఎమ్మెల్యేల కింద మీ నియోజకవర్గాల్లో తిరగలేని పరిస్థితి వచ్చిన దౌర్భాగ్య పరి పరిస్థితిని ఎందుకు తీసుకొచ్చుకున్నారు ఒక్కసారి అది కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిందిగా మరి మరీ కోరుకుంటూ మళ్ళా ఇంత రావణ కాస్టంలో రెగి రగిలిపోతా ఉంటే ఒక హై పవర్ కమిటీ వచ్చిందండి మళ్ళీ మూడోసారి ఈరోజు భేటీ అవుతాను అంటే ఒకసారి భేటీ అయినప్పుడు మా హై పవర్ కమిటీకి హై పవర్స్ ఉంటాయి కనుక ఈరోజుకి ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి కానీ మూడు సార్లు వాయిదాలు వేసుకొని ఎందుకంటే హై పవర్ కమిటీలో ఆ కమిటీకి పవర్ లేదు కానీ ఆ హై పవర్ అనేది ఇద్దరు చేతుల్లో ఉంది ఆ ఇద్దరు ఎవరో మీకు తెలుసు ఒకటి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఏ వన్ ఇంకొక ఏటు ఆ ఏ వన్ ఏటుల దగ్గర పవర్ ఉంచుకొని డమ్మీగా ఒక హై పవర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు మూడు సార్లు దానికేమో మీటింగ్లు పెట్టుకొని ఈ మూడు సార్లు ఆయన ఖర్చు ఎవరు పెట్టి భరిస్తారంటే ఎవరి మీద పెడతారు మళ్ళీ ప్రజల మీద అదే ఖర్చుని మోపి ఈరోజు హై పవర్ కమిటీ మళ్ళీ ఇంకోసారి భేటీ అవుతుంది దయచేసి హై పవర్ కమిటీలో ఉన్న మంత్రులకి సభ్యులకి కూడా ఒక్కటే విన్నపం ప్రజాప్రతినిధులుగా ప్రజల చేతి ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తులుగా మీరు కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని మీలో చాలామంది మొన్న తీర్మానం చేసి అమరావతి రాజధానిగా కావాలి అనుకుని తీర్మానం చేసిన ఎమ్మెల్యేలుగా మీరు కూడా లాస్ట్ అసెంబ్లీలో చాలామంది ఉన్నారు అందులో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి మీ మనసాక్షి పరంగా ఆలోచించుకోండి రాజ్యాంగం పట్ల మీకు విలువ ఉంటే ప్రజాస్వామ్యం పట్ల మీకు విలువ ఉంటే కనుక ఈరోజు మీరైనా గొంతు ఎత్తి అమరావతి రైతుల్ని అదేవిధంగా అమరావతిలో ఉన్న మహిళల్ని రక్షించే విధంగా రాష్ట్రాన్ని రక్షించే విధంగా ముందుకు వెళ్లాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ అందరూ కూడా ఈరోజు సంక్రాంతి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోండి అని కూడా చెప్పుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు రైతులకు అంత కన్నీరు కనిపిస్తుంది మహిళల చేతులు ఇరిగి హాస్పిటల్లో ఉండే పరిస్థితుల్లో సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోండి అని చెప్పడం కూడా చాలా బాధగా అనిపించి అయినప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను డీసీపీ గారు స్పందించాల్సింది పోయి కేసులు పెడుతున్నారండి నాకు అదే బాధ అనిపిస్తుంది ఏంటంటే డీసీపీ గారు డీసీపీ గారు నాకు చాలా గౌరవం కూడా డీసీపీ గారు అంటే పోలీస్ వ్యవస్థ అన్న చాలా గౌరవం కాకపోతే ఆ
సో ఈరోజు ఆ పేర్లు ఆ ఫోన్ నెంబర్లు క్యాస్ట్లు పట్టుకొని నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్స్ ఆ సెక్షన్స్ పెట్టడం అనేది నిజంగా చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి దయచేసి డీజీపీ గారికి మరొకసారి ఎస్ఆర్ పునరాలోచించుకోండి ఎందుకంటే ఇటువంటి కేసులు పెట్టి ప్రజలు ముఖ్యంగా మహిళల్ని భయాందోళనకు గురి చేస్తే పరిస్థితి కనుక వస్తే తిరిగి తిరగబడతారే తప్ప అంతకు మించి మనకు ఒరిగేది ఏమీ లేదని మాత్రం నేను కోరుకుంటున్నా ఎస్ నేను ఇందాక మీకు అదే చెప్పాను వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పేరుతో జాతీయ మహిళా కమిషన్ ని కూడా గ్రామాల్లో తిరగనివ్వని పరిస్థితి ఏదో జాతీయ మహిళా కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం అంటే వాళ్ళు వెళ్ళాలి కాబట్టి అని చెప్పి వన్ ఆర్ టూ విలేజెస్ ని వాళ్ళకి పర్మిట్ చేశారంతే అక్కడికి కూడా చాలా మంది మహిళలు వెళ్ళి వాళ్ళందరూ గోడు వినిపించుకునే టైంలో కూడా వాళ్ళకి కూడా టైం లేక జాతీయ మహిళా కమిషన్ ముందే ఒక ప్రోగ్రామ్ పంపించారు వాళ్ళు దానికి కూడా వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేసుకొని అందుకే కానీ భోజనాలు జాతీయ మహిళా కమిషన్ భోజనాలు చేసే వెన్యూని కూడా ఎత్తుక్కున్నారండి మహిళలు అంటే ఎలాగోలాగా మా కష్టం తీర్చడానికి ఒక కమిటీ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర మా బాధ చెప్పుకోవాలి అన్న తత్వం కనిపించింది నిన్న ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కేసులు పెడుతున్నారు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికి వెళ్తే దొరకట్లేదు ఆఖరికి నేను ఒక విషయం చెప్పాలండి నాకు భలే నవ్వొచ్చింది నిన్న లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి శ్రీదేవి గారు కూడా వెళ్ళి జాతీయ మహిళా కమిషన్ కలిసారని చెప్పి వచ్చింది ఫోటో ఉండవల్లి శ్రీదేవి గారు ఒక్కరు తప్ప వెనకాత ఉండే ఇరవై మంది కూడా జెంట్స్ వెళ్ళారు మరి మహిళా కమిషన్ దగ్గరికి మహిళలను తీసుకుని వెళ్ళాలి కానీ ఎమ్మెల్యే గారు మరి ఎందుకు ఈ జెంట్స్ ని అందరినీ తీసుకుని వెళ్ళారో నాకైతే అర్థం కాలే అంటే ఉమెన్ కమిషన్ తాలూకా స్టాండర్డ్ కూడా తెలియకపోతే మరి ఇలానే ఉంటుందేమో నాకు అనిపించింది కాకపోతే మహిళా కమిషన్ నేను కోరుకునేది ఒకటి నా అప్పీల్ నా పర్సనల్ అప్పీల్ ఇది కంపల్సరీ జేఏసీ తరఫున ఎవరైతే మహిళలు ఇంకా ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఒక్కసారి మళ్ళా ఇంకొక్కసారి మీరు ఒక రెండు రోజుల ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని మన రాజధాని ప్రాంతంలో కనుక తిరిగినా స్టేట్లో మీరు ఎక్కడ తిరిగినా కూడా మహిళల మీద జరిగిన అకృత్యాలని మరి ఇంకొకసారి చెప్పే పరిస్థితి ఇంకొక వేదిక దొరుకుతుందండి మహిళలందరికీ కూడా మనందరం రక్షించుకునే పరిస్థితి మీ ద్వారా మా రాజధాని మహిళలను రక్షించుకునే అవకాశం మాకుంటుందని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం హోంమంత్రి గారు హై పవర్ కమిటీలో తప్ప ఇంకెక్కడ కనిపించట్లేదండి హై పవర్ కమిటీల్లోని శంకుస్థాపనలోని ఓపెనింగుల్లోని చర్చిల్లోని తప్ప ఎక్కడ కనిపించట్లేదండి నాకైతే మరి ఆవిడ్ని కూడా మేము కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో మహిళలందరి చేత ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇప్పించి మహిళ హోంమంత్రి గారు నాకు చూడాలన్నది పర్సనల్గా ఎందుకంటే మహిళలుగా ఒక మహిళగా జేఏసీ మహిళగా నేను కూడా కోరుకుంటున్నా మహిళలు ఇంతమంది రోడ్ల మీదకు జాతీయ మహిళా కమిషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా హోమ్ మినిస్టర్ గారు కనీసం స్పందించలేదంటే మరి ఎక్కడున్నారో పాపం సారీ కాదండి పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ గా హోమ్ మినిస్టరే కలవలేదు చీఫ్ సెక్రటరీ గారి గురించి మనం ఏం మాట్లాడుకుంటాం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక రిమోట్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి ఏదో అంటాం కదా ఇన్ని లైట్స్ ఉన్నా ఒకటే స్విచ్ ఉంటుంది ఆ స్విచ్ ఆన్ అయితేనే లైట్స్ అన్ని ఆన్ అవుతాయి ఈ రిమోట్ కంట్రోల్ అంతా ఆయన పెట్టుకుని హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆ రిమోట్ కంట్రోల్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడ వరకు నొక్కాలంటే కొంచెం టైం పట్టింది కదా సో ఎవరు మాట్లాడట్ల రిమోట్ ఎక్కడ ఉంది మాట ఎక్కడ ఉంది నేను హైదరాబాద్ అన్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతిలో రిమోట్ ఉందని చెప్పాను మేబీ ఆ రిమోట్ ఇంకో రిమోట్ ఉందేమో మరి తెలియాలి ఇంకా ఈరోజు సీక్రెట్ మీటింగ్ ఉంది కదండి అంటే నాకు తెలిసి పర్సనల్ ఏదో ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కలిసి సీక్రెట్ గా మాట్లాడుకుంటున్న పరిస్థితి చూడాలి ఈరోజు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇంకెంత ముంచుతున్నారా ఇద్దరు కలిపి ఆల్రెడీ పంచేసుకున్నారుగా వేరే ఇంకా పంచుకోవడానికి ఏముంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో ఆస్తులన్నీ కూడా ఆంధ్రాకు సంబంధించిన ఆస్తులన్నీ క్యాబినెట్ మీటింగ్ అవ్వకుండానే ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండానే సంతకం పెట్టి చెప్పిన పెద్ద మనిషి అండి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది ఇంకా జనాలు మర్చిపోలే మర్చిపోయారేమో నేను అనుకుంటున్నారు ఇంకా అప్పుడు ఆ స్టార్టింగ్ ఇంకా గెలిచిన నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి పంపకాలు స్టార్ట్ అయినాయి మరి ఈరోజు పర్సనల్ మీటింగ్ అన్నారు కదా ఇంకా రాష్ట్రం ఎటువైపు వెళ్తుందో చూడాలి ఒకసారి లబ్ధ హై పవర్ కమిటీతో ఉపయోగం లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నష్టం మాత్రం జరగకూడదని కోరుకుంటున్నానండి నేను కేవలం నష్టం మాత్రం జరిగిద్ది అది నష్టం జరగకూడదని కోరుకుంటున్నాను అందుకే ఇందాక నేను అప్పీల్ చేశాను ఆ ఎమ్మెల్యేస్ అందరికీ మీరందరూ కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ అదే అసెంబ్లీలో చాలా మంది ఎమ్మెల్యేస్ మీరందరూ మీ నాయకుడు కూడా ఒప్పుకుంటేనే ఆ రోజు తీర్మానం జరిగింది అమరావతి రిజల్యూషన్ జరిగింది సో ఈరోజు మీ ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ లేకుండా ఈరోజు మూడు రాజధానుల ప్రకటనతో ఎందుకు
షేర్ అండి అది కూడా మేము జేఏసీ తరఫున వెళ్ళాలని మేము కోరుకుంటున్నాం జేఏసీ తరఫున వెళ్ళాలని ఒక ఆలోచన అయితే ఉంది జేఏసీ తరఫున ఆల్ పార్టీ లీడర్స్ అట్ ద సేమ్ జేఏసీలో ఉన్న సభ్యులు వాళ్ళ లీడర్స్ అందరూ కలిపి ఒకవేళ వాళ్ళు అప్పీల్ చేస్తాం మేము వెళ్ళి ఢిల్లీ కూడా వెళ్ళి అప్పీల్ చేస్తాం కంపల్సరిగా ఒక టూ డేస్ టైం తీసుకొని టూ డేస్ టైం మాకు ముందుగా ఒక రెండు రోజుల ముందు మాకు ప్రోగ్రామ్ ఇమ్మని ప్రతి మహిళని కల కలుసుకొని వాళ్ళ తాలూకా చెప్పే బాధని వినే పరిస్థితి కల్పించమని మాత్రం మేము కోరుకుంటున్నాం కోరుకుంటాం కంపల్సరీ ఢిల్లీ కోరుకుంటాం షూర్ జేఏసీ తరఫున పార్టీ తరఫున కూడా జేఏసీ తరఫున మేము అండగా నిలబడతాం అదే పార్టీ తరఫున కూడా ఆ మహిళలందరికీ కూడా మేము అండగా నిలబడతాం కేసులు ఎన్నో కేసులు ఒకటే ఇన్ని ఒక విషయం చెప్పాలండి బాగానే గుర్తొచ్చింది నాకు ఈ మధ్యకాలంలో కేసులు అంటే జనాలు భయపడట్లా ఏమనంటే ఏమన్నారో తెలుసా అండి జగన్మోహన్ సీఎంఏ సాక్షాత్తు సీఎంఏ పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండి వచ్చారు మాకేం భయం అండి అని అడుగుతున్నారు మా మహిళలందరికీ కూడా డైరెక్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ మా సీఎం గారే కాబట్టి మేము కేసులకు భయపడే ప్రసక్తి లేదు అని మా జేఏసీ మహిళలు చెప్తున్నారండి చూడాలంటే హోమ్ మినిస్టర్ తాలూకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండానే కేసులు పెట్టారంటారా హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండే ఉంటుంది కదా కేసులు పెట్టవలో కాకపోతే ఆవిడ కూడా మహిళే కదా నేను కూడా మా కరకట్ కమల్ హాసన్ గారి మీద నెక్స్ట్ మన మిగతా ఉన్నారు కదా ఈ ధర్నాలు చేసిన వాళ్ళ మీద కూడా పెట్టాలి అని నేను కోరుకుంటున్నా మరి వీళ్ళకి పెడితే వాళ్ళకే పెట్టాలి కదా అబ్బియస్లీ నేను అది స్లోగన్ కూడా చూసాను ఏ వికేంద్రీకరణ జస్ట్ రామకృష్ణారెడ్డి గారికి నేను సూటుగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా ఆయన పట్టుకున్న పోస్టర్ మీద కూడా వికేంద్రీకరణ జరగాలి అని రాశారు ఐ థింక్ నేను చూసినట్టున్నాను నేను వికేంద్రీకరణ జరగాలి అని రాశారు కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అధికార వికేంద్రీకరణ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకైతే నేను మీతో పాటు మేము కూడా ఉంటాం అధికార వికేంద్రీకరణకు అయితేనే కదండి ఈ తిప్పలనే పడుతున్నాం అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేయండి మీతో పాటు మేము కూడా సపోర్టివ్గా ఉంటాం అంతే తప్ప అధికార వికేంద్రీకరణ చేసి ప్రాంతీయ తత్వాల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం అనేది కూడా మంచి పద్ధతి కాదని మా అభిప్రాయం విండం కాదు నిజమే అది చాలా దానికి సాక్షాత్తు ఒకవేళ మీరు ఏమైనా అవకాశం ఇస్తే కనుక ఒక రెండు రోజులు విత్ ప్రూఫ్స్ నేను పెట్టి తీసుకొచ్చి పెడతాం ఎందుకంటే సుమారుగా ఆరు వేల ఎకరాల పైన ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింది ఇప్పటికీ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏ మూలన చూసినా విశాఖపట్నంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తమ్ముడు అంటారు ఏదో ఎవరు రెడ్డి వచ్చి లేదంటే విజయసాయిరెడ్డి గారు రిలేటివ్ అంటారు ఇంకో రెడ్డి వచ్చి అంటే రెడ్డిలు మయం అయిపోయింది తప్ప ఇంకా అక్కడ ఏం అంటే భూమికి సంబంధించిన ఏ ఇష్యూ అయినా అక్కడ సెటిల్మెంట్లు లేదా దందాలు కబ్జాలు ఇవే జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో అభ్యసలు భయపడతారు ఒకటండి విశాఖపట్నంలో ప్రజలు ఎలా ఉంటారంటే కొత్తగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అభివృద్ధి చేయడానికి కాదు వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అడుగుతారు ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది పోర్ట్ ఉంది మనకి మన కోస్టల్ లైన్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటే వాళ్ళు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ లేచి కష్టపడ్డామా నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకున్నామా ప్రశాంతంగా ఉండాలి అనుకునే తత్వం ఉన్న వాళ్ళు మా విశాఖ ప్రజలు అటువంటిది ఈరోజు ఈ రాజధాని వికేంద్రీకరణ అధికార వికేంద్రీకరణ పేరుతో ఈ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ వీళ్ళు కబ్జాలు అంటే ఓవరాల్గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఎవరంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు హై బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఈ కబ్జాదారులు తప్పించి మిగతా నైంటీ టు ఎయిటీ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ అందరూ కూడా మధ్యతరగతి వాళ్ళు బిల్ దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగిద్ది మా అద్దెలు పెరుగుతాయి ఒకవేళ అద్దెలకి ఇచ్చినా తిరిగి ఖాళీ చేస్తారో లేదో అని ఇంటి ఓనర్స్ ఇలా రకరకాలైన భయాలతో ఈరోజు విశాఖ ప్రజలు గడిపే పరిస్థితి వచ్చింది మరి విశాఖ ప్రజలు కూడా ఏ రకంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారో కూడా చూడాలి కక్ష నాకు ఆబ్యస్ అంటే విజయమ్మ గారిని ఓడించడం అనేది పక్కన పెడితే మొన్న నాలుగు సీట్లు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి వచ్చినాయి సో ఎలాగైనా విశాఖపట్నంలో వాళ్ళ ఆస్తులు కాపాడుకోవాలన్నది మెయిన్ క్రైటీరియా నెక్స్ట్ విశాఖపట్నంలో పాగా అయ్యాలనేది రెండో క్రైటీరియా సో ఈ రెండింటినీ టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇంతమంది రాష్ట్ర ప్రజలను ఐదు కోట్ల మంది రాష్ట్ర ప్రజలను ఇబ్బంది పడడం అనేది సరిగా కాదు విజయసాయిరెడ్డి గారు ఈ మధ్యకాలంలో ఇంకొక వార్డింగ్ కూడా ఉపయోగిస్తుంది నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పాలి ఈ విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశాఖపట్నం సీఎం అంట విజయసాయిరెడ్డి గారు అంట ఎందుకంటే చాలామంది అంటున్నారు మీకు తెలుసో లేదో అని గుర్తు చేస్తున్నా ఈ మధ్యన అదే మాట్లాడుతున్నారు మరి మీకు పోటీ వస్తున్నారేమో ఒకసారి మీరు చూసుకోవాలి ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో అయితే ఇదే నడుస్తుంది విజయసాయిరెడ్డి గారు ఎవరు అంటే విశాఖపట్నానికి సీఎం అంట అంటే ఏ రేంజ్లో అక్కడ దందాలు జరుగుతున్నాయో చెప్పడానికి ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా
అల్లుడు కొడుకు ఇవేం లేదండి చాలామంది చుట్టాలు పుట్టుకొచ్చారు ఈరోజు విజయసాయిరెడ్డికి విజయసాయిరెడ్డి గారికి చుట్టు చుట్టాలే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు భూ కబ్జాల మీద భూదందాల మీద సెటిల్మెంట్ మీద ఆఖరికి కంపెనీలకి ఫోన్లు చేసుకొని కూడా సెటిల్మెంట్లు చేసుకుంటున్నారు మీకెంత మాకెంత వాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు పులివెందుల పంచ అన్ని వైజాగ్లు ఈరోజు బయటపడతాయి కొన్ని రోజులు పోతే వైజాగ్లో ఒక భూమి కాపాడుకోవాలి అనుకుంటే ఇంట్లో ఆడపిల్లని కాపాడుకున్నట్టుగా కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఈరోజు కొన్ని రోజులు విజయ విశాఖపట్నంలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజులు ఆడపిల్లకి రక్షణ లేదు మా విశాఖపట్నం వాళ్ళు భూమి ఉన్న వాళ్ళకి రక్షణ లేదు రెండు లేవు అదే నేను మొన్న చెప్పానండి ప్రజలు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే సీఎం మారతా ఉంటే రాజధాని మారాల్సిన అవసరం లేదు అలా అనుకుంటే ఈరోజు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం విభజన జరిగిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారిన తర్వాత నుంచి ఈరోజు చూసుకుంటే అనేకమైన రాజధానులు రావాలి చాలా ప్రభుత్వాలు మారుతూ ఉన్నాయి కాకపోతే నేను నేను చేసుకున్న అప్పీల్ ఒకటే విశాఖపట్నం వాసులకు కానీ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఈరోజు రాజధాని అనంత్ మనకి అమరావతి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఒక సీఎం మారారు కాబట్టి ఈరోజు విశాఖపట్నం అంటున్నారు రేపు పొద్దున్న ఇంకొక సీఎం వస్తే మళ్ళీ ఇంకొకటి అంటారు అంటే మన పరిస్థితి ఏమవుతుందంటే ఇలా ఒక అవగాహన రాహిత్యం కలిగిన సీఎం ఎన్నుకోవటం వల్ల రాజధాని పలానాని కూడా మన భావితరాలు చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది నేను అందుకే మనం ఒక స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అడిగాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏంటిరా అంటే ఏం చెప్తాం చెన్నై రాజధాని తమిళనాడు రాజధాని ఏంటంటే చెన్నై అనో కర్ణాటక బెంగళూరు అని ఏదో ఒకటి పక్కన ఉన్న తెలంగాణ ఎన్నగాక మొన్న కొత్త రాష్ట్రం తెలంగాణ విభజన జరిగిన తర్వాత కూడా హైదరాబాద్ ఉంది కానీ మన రాష్ట్రానికి రాజధాని ఏందిరా అంటే ఈరోజు మొహాలు నిలబట్టే పరిస్థితి ఈరోజు పిల్లలకు కనిపిస్తుంది అది జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ అండి ఎస్ టీజర్గా చెప్తున్నా రాజధానిలో ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ ఈరోజు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని ఏంటంటే ఆన్సర్ లేని పరిస్థితి అయిపోయింది ఈరోజు ఆ ఒక్కటి క్లారిటీ ఇవ్వండి ఆల్రెడీ దెబ్బ తినిందండి విశాఖ ప్రజలు ఎలా ఎలా విశాఖపట్నం ప్రాంతం అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా టూరిస్ట్ ప్లేస్ అది చాలామంది ఏంటంటే ఒక రిక్రియేషన్కి కానీ ఒక రిలాక్సేషన్కి కానీ విశాఖపట్నం వచ్చి ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఉన్న ప్రశాంతంగా గడిపెళ్లే పరిస్థితి ఈరోజు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ని ఈరోజు మనం డిస్టర్బ్ చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు అక్క ఆ ఆదాయ వనర్ని కూడా ఈరోజు డిస్టర్బ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఈరోజు మనం చూసుకున్నాం విశాఖ ప్రజలు అంటే ఆ రోజు మరి వాళ్ళ మా పరిస్థితి ఎలా అయిందంటే విజయమ్మ గారిని ఓడించడమే మేము చేసిన తప్పు లేదు అనుకుంటే మొన్న నాలుగు సీట్లు తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించడమే పాప విశాఖ ప్రజలు చేసిన తప్పు ఏంటో తెలియట్లేదు కానీ ఈరోజు వాళ్ళకున్న ప్రశాంతమైన వాతావరణం కూడా దూరం అయ్యే పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తుంది సార్ అది చాలా జరుగుతున్నాయండి ఇప్పుడు నేను కూడా ప్రూఫ్ లేకుండా మాట్లాడకూడదు కాబట్టి నేను మాట్లాడలేదు కానీ చాలామంది మాతోనే కూడా చెప్తున్నారు ఇలా ఫోన్లు చేసి బెదిరిస్తున్నారు అని చెప్పి ఆఖరికి ఉద్యోగాలు ఉద్యోగస్తులకి కూడా ఏదో ఏదో బిస్కెట్లు వేసి వాళ్ళని ఆకట్టుకునే పరిస్థితి ఈరోజు ఎందుకు రావాలి అని అడుగుతున్నాను నేను ఈరోజు నీకు ఒక్క రూపాయి అక్కర లేకుండా ఇక్కడ ఇంత పెద్ద అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీకు చేతిలో పెట్టిస్తే ఈరోజు ఇవన్నీ మానేసుకొని ఇక్కడున్న ఎంప్లాయీస్ని బుజ్జగించుకొని వాళ్ళకి రెండు వందల గజాలు స్థలం ఇస్తాము ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇల్లుకి కట్టుకోవడానికి డబ్బులు ఇస్తాము డబ్బులు లేనప్పుడు ఇవన్నీ చేయడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ చేయడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మాకు కావాల్సింది రైల్వే జోన్ ఇవ్వయ్యా బాబు అంటే రైల్వే జోన్ ఇవ్వవు విశాఖపట్నానికి కావాల్సింది ఈరోజు రాజధాని కాదండి విశాఖపట్నానికి కావాల్సింది రైల్వే జోన్ అక్కడ పెట్టి పెడదామని చెప్పి వచ్చిన డేటా సెంటర్ తీసుకొచ్చి మళ్ళా పెట్టండి అక్కడికి మళ్ళ ఉచ్చి వెళ్ళిపోయిన లులూ గ్రూప్స్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా పెట్టండి మాకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వండి ఇవన్నీ మానేసుకొని ఎవరు అడిగారండి విశాఖ ప్రజలు అడిగారా మా ఊర్లో రాజధాని పెట్టండి అని ఆల్రెడీ ఉన్న రాజధాని అందరూ అలవాటు పడి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటా ఉంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే ఇక్కడ రాజధాని మేము రద్దు చేస్తున్నాం ఇక్కడ రాజధాని ఉండదు అనేది అదే రాజధానిలో ఉన్న అసెంబ్లీలో మళ్ళీ దాని గురించి చర్చించడం ఇంకెక్కడైనా ఉంటుందండి ఇటువంటి దౌర్భాగ్యం ఎస్ అదే నేను చెప్తున్నాను పైసా ఖర్చు లేకుండా ఇక్కడ అమరావతి నుంచి కొని కేవలం ఒకటే చెప్పాను కదండి వాళ్ళ భూములకు రేట్లు పెరగాలి వాళ్ళ ఆస్తులు పెరగాలి నేను ఈ సందర్భంలో చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదా తెలియదు కానీ ఏదైనా కాంట్రవర్సీ అయితే నాకు ఒక కేసు వస్తుంది అంతే అది కూడా చెప్తున్నాను నేను మొన్న రీసెంట్గా ఒక ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి
ఎలాగ నరసింహ స్తోత్రం చేయాలి నరసింహ స్వామిని ఎలాగ మనం ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలని నేర్చుకున్నారంట మేబీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి చూస్తుంటే అది నిజమేమని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే వినిపి అదో నేను చెప్పే చెవులుండి వినిపించ వినిపించకుండా నోరుండి కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే సినిమా చూస్తున్నారు ఆయన ఏంటంటే జస్ట్ వాచ్ చేస్తున్నారు అంతా అంతే అంటే ఆయన పెట్టిన ఈ ప్రాంతీయ విద్వేషాలన్నీ బాగా రాజుకున్నాయా లేదా నేను మొన్నటి నుంచి ఒక్కటే చెప్తున్నానండి ఇది ఇది ఒక్కటే లాజిక్ ఆయన నవరత్నాల పేరుతో జనాల్ని మోసగించి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఆ నవరత్నాలను ఇంప్లిమెంట్ చేయలేక చేత కాక దాని అంతటినీ కూడా డైవర్ట్ చేయడానికి మాత్రమే ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లా పోతున్న రేషన్ కార్డుల గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లా పోతున్న పెన్షన్ పెంచ పెంచుతామన్నవారు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లా అమ్మఒడి సగం మందికే వచ్చింది పేపర్లు చూడండి ఇంకా సంక్రాంతి కానుకగా ఇస్తున్నాను అమ్మఒడి అని చెప్పారు అవి వాటి గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లా ఇంకా ఇలాగ సన్న బియ్యం గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లా మీరు ఇస్తానన్న చాలా విషయాల గురించి రైతులకు సంబంధించి రోజు విత్తనాలు లేవండి దాని గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుకున్నారా నేను ఐదు రోజులు చూస్తున్నాను లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో విత్తనాలకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేని పరిస్థితి అయితే ఈరోజు రెండు వేల ఐదు వందలు ఎంతో డబ్బులు వేసేసి విత్తనాలు కూడా లేవు వాటి గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లా ప్రత్యేక హోదా అంటారా ఎప్పుడో ఎక్కడో అదేదో అంటారు కదా శిథిలాల్లో గెలిపింది ఆ ఓడు కూడా శిథిలాల్లో గెలిపింది ఈరోజు వీటన్నింటినీ బుల్డోజ్ చేసి ఒకే ఒక్క చిన్న ప్రాంతీయ విద్వేషం రెచ్చగొట్టి అమరావతిని మూడు వికేంద్రీకరణ పరిపాలన వికేంద్రీకరణ ఉన్న ఒకే ఒక్క పదం వాడి ఈరోజు వీటన్నింటినీ కూడా డైవర్ట్ చేశారు ఆయన నిజంగా నేను మొన్నటి నుంచి అదే అన్నాను ద బెస్ట్ పొలిటీషియన్ పొలిటికల్ లీడర్గా చేస్తున్నాడు ఆయన అంతే చెప్పాను ఇందాక మీకు మూడు సార్లు సమావేశం అవుతుంది ఇది మూడు సార్లు సమావేశం అవుతుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఎలాగూ పవర్ లేని కమిటీ పవర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంది పవర్ పవర్ ఏమొస్తుంది ఏ రకంగా ఇక్కడికి రిమోట్ ఆన్ చేస్తారో చూడాలి మనం కూడా విశాఖపట్నం ప్రజలు నిజంగానే భయపడాలి పరిస్థితి వచ్చింది ఈరోజు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది విశాఖపట్నం కేంద్రంగా చేసుకుని చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అన్నింటి నుంచి కూడా అక్కడికి వచ్చి కేంద్రంగా చేసుకుని వాళ్ళు బ్రతుకు బ్రతుకు జీవనం సాగిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఉదయం అంతా కష్టపడాలి సాయంత్రం వేసే రిలాక్స్ అవ్వాలి ఇది విశాఖపట్నం ప్రజల తాలూకా మైండ్ సెట్ కూడా వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉండరు కాబట్టి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి చూస్తుంటే వాళ్ళ తాలూకా భూములు ఎలా కాపాడుకోవాలి నేను ఇంట్లో ఇందాక కూడా చెప్పాను ఒక ఆడపిల్ల ఎలా కాపాడుకోవాలో ఈరోజు విశాఖపట్నం ప్రజలు భూమిని కాపాడుకోవాలంటే అంత బాధపడే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది ఎందుకంటే ఒక ఖాళీగా ఉన్న భూమి ఉందంటే దాని మీద ఏ కబ్జా ఉంటుందో తెలియదు ఏ సెటిల్మెంట్ ఉంటుందో తెలియదు ఎవరు వచ్చింది నాది అంటారో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఈరోజు విశాఖ ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు కేవలం విశాఖ ప్రజల్లోని ఎంత ఎవరంటే చాలా ఆనందంగా ఉన్నారని మొన్న నిన్న మొన్న అక్కడ ఉన్న మంత్రి కూడా ఒక ర్యాలీ చేశారు ఆ ర్యాలీ తాలూకా ఫుటేజెస్ తీసుకోండి అందులో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూసుకోండి అందులో కేవలం ఒక టెన్ పర్సెంట్ బిజినెస్ పీపుల్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళు భూ కబ్జాదారులు తప్పించి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఈరోజు విశాఖపట్నంలో కనిపిస్తుంది ఈరోజు కాబట్టి దయచేసి మేము విశాఖ ప్రజలకి మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం స్ట్రైట్ అవే మాకు రైల్వే జోన్ ఇవ్వండి మేము ఎప్పటి నుంచో రైల్వే జోన్ గురించి పోరాడుతున్నాం నిరాహార దీక్షలు చేసాం అయ్యే మంత్రి గారు అవంతి శ్రీనివాస్ గారు ఒక ఎంపీగా ఉండేటప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీగా ఉండేటప్పుడు ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష చేసి కూడా చేశారు ఆయన పుట్టినరోజు రోజే దయచేసి నేను గుర్తు చేస్తున్నాను ఈరోజు మీరు పుట్టినరోజు రోజే ఒకరోజు మీరు ఇంకా ఏమీ తీసుకోకుండా నిరాహార దీక్ష చేసి రైల్వే జోన్ కావాలి అని ఆ రోజు ప్రెజర్ పెట్టారు రైల్వే జోన్ సంగతి మీరు మర్చిపోయినట్టున్నారు అది మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా ఈరోజు మీరు కావాల్సింది మళ్ళా తీసుకొచ్చి అక్కడ రాజధాని కాదు రైల్వే జోన్ తెచ్చుకుందాం మన అక్కడ ఉన్న చాలా మంది మనకి ఓట్లేసి గెలిపించి మిమ్మల్ని ఓట్లేసి గెలిపించిన వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే పరిస్థితి ఏదైనా ఉంటుందంటే రైల్వే జోన్ కావాలి మనకి దాని గురించి మాట్లాడట్లా చెప్తాను కదా సన్న బియ్యం గురించి కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఆఖరికి అమ్మఒడి సగం మందికే పడింది అది పక్కకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇవన్నీ బుల్డోజ్ చేసి కేవలం వికేంద్రీకరణ అని ఒక పదాన్ని తీసుకొచ్చి సినిమా ఆడింగ్ చేస్తున్నారు ఈ ఏడు నెలల కాలంలో జరిగిన సిచ్యువేషన్ అయితే అది సో దయచేసి నేను కూడా అప్పీల్ చేసుకునేది ఒకటే మహిళల మీద జరుగుతున్న ఈ ఆకృత్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయి సెక్షన్లు పెట్టారో అవన్నీ కూడా రీబ్యాక్
బాగానే గుర్తు చేస్తారు అండి మొన్ననే నేను ప్రెస్ మీట్ మొన్న నాలుగు రోజుల క్రితం ఈయన మహిళ రాజధాని మహిళా రైతుల గురించి పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అన్నారు నేను రెండు రో మూడు రోజులుగా నేను ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్న ప్రతిసారి అంటున్నాను మహిళ కన్నీరు కారిస్తే అది ఎవరికైనా అనర్థమే అని చూసారా మూడే మూడు రోజులు నేను ఆ రోజు చెప్పాను ఏడు నెలల కాలంలో ఒక్కరోజు కూడా కోర్టు గుమ్మం ఎక్కని జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళలందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి వాళ్ళు ఏడుపు మొదలుపెట్టిన తర్వాత కోర్టుకి అటెండ్ అయ్యారు ఇది మహిళలు ఉసురు తగిలింది ఈరోజు పృథ్వీ గారికి అయితే అలా ఇలా కాదు ఒక పక్క వెంకన్న స్వామి పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు సేమ్ మళ్ళా మహిళలు కూడా ఉసురు తగిలి ఈరోజు ఒక మహిళ వల్లనే ఆయన ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ నుంచి రాజీనామా చేసే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒకటే అప్పీల్ చేసిన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులందరికీ కూడా దయచేసి మహిళల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి మేము మహిళలు మేము డైరెక్ట్గా వచ్చి మిమ్మల్ని కొట్టక్కర్లే అందరూ కూడా దుర్గాదేవి వంశలు ఒక్కసారి కన్నారా చేస్తే కనుక మీకు ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి వస్తుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎదురుగానే ఉన్నాయి రెండు ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళా కోర్టు బోన్ ఎక్కడో రెండు పుద్వీ గారు రాజీనామా కూడా దయచేసి తస్పాస్ జాగ్రత్త మహిళలతో పెట్టుకుంటే మంచి జరగదు మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ని పొందండి